We simplify learning. For plus one, plus two, NET and JE. Download the app now. Hi all. Ella kutar in Ella classes le pudhi re video lege saara. Pa karne classes na mla anatomy of flowering plants in varan chapter starte idu le. Adale tissue system vallar a detail le idu na mla parisho. Apa inna the class le na mla discuss ya na idu pona topic inna garan da nariyo. That is primary structure. Adi primary structure. अब ए प्रमरी सक्चर चोद टिश्यू सिस्टम वे पढ़ी इन टिश्यू सिस्टम कूड़ी चेरानी स्टेम रूट लीफी अल अब अद स्टेम रूटि लीफि अनाटमिकल सक्चर अब टीचर पर पेर प्रईमरी सक्चर अदानी पढ़ी प्रईमरी सक्चर अब प्रईमरी सक्चर पर और प्लांट वो आदमी सक्चर प्रईमरी सक्चर इन कुरे प्लान कुछ मेचर आई क्री इन कहो आदमी तंडी वाले कटि कुछ अब वाले नील वे नील वे नील वे वाड़ा पीड़ा गर्त कूड़ा अभी अक्नस्ट आक्चर चेज अंदी सर अब इन ना पढ़ी आिकनस कूड़े मुंब और प्लानि प्रईमरी आईट आदमी वह प्लानि सक्चर अनाटमी प्लान प्रईमरी सक्चर पढ़ीपेडर्मिटेक्सल उटर्मीलो <laughs> मल्टीसेलुला चित्रम धारा पारंखमा सलटक्सीजन पारंखमाजीन पारंखमा चो आंगुला पारंखमो लूस पारंखमो 
ലൂസ് പാരൻകൈമയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ധാരാളം ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസുകളുള്ള ലൂസ് പാരൻകൈമ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർട്ടെക്സ് അതുകൊണ്ട് കോർട്ടെക്സ് ഹോമോജീനസ് ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു ൂട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്റ്റെമ്മ് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ എൻഡോഡർമിസിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാണ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എൻഡോഡർമിസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നും have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of casparian stripes adhaayad sir nerthe parnadhu pole thanne ee parayna barrel shaped cells aaya endodermal cells inde tangential wall ilum radial wall ilum namukku suberin deposition kaananayittu sadhikkum appo ee suberin deposition oru pratheegatha undu adu endanu avada parayunnu it is water impermeable adu nartham endha vellathe alagum jalathine adu endu illa kadathu viduga illa അത് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വാക്സി മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ ഒരു വാക്സി മെറ്റീരിയൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന എൻഡോഡർമൽ സെൽ ചില എൻഡോഡർമൽ സെല്ലുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാസ്പെരി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് അഥവാ കാസ്പേരിയൻ തിക്കനിങ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ടീച്ചറെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് സൈലോം ഫ്ലോയോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എൻഡോഡർമ സെല്ലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എൻഡോഡർമ സെല്ല എല്ലാ സെല്ലുകളിലും കാസ്പേരിയൻ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിലൂടെ വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ ആണ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പൊ സ്റ്റെം ഈ പറയുന്ന റൂട്ടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് ജലം വേണ്ടായോ വേണം അതായത് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കണ്ടായോ അപ്പൊ എല്ലാ എൻഡോഡർമൽ സെല്ലുകളിലും എന്തില്ല കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ഇല്ല അങ്ങനെ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത എൻഡോഡർമൽ സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാസ്സേജ് സെല്ലുകൾ അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ജോലി ഈ സൈലത്തിലൂടെ പോകുന്ന വാട്ടറിനെ ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂസിന്റെ റീജിയനിലേക്ക് റേഡിയലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പാസ്സേജ് അപ്പൊ കാസ്പേരിയൻ ടിക്കനിങ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇല്ലാത്ത എൻഡോഡർമൽ സെല്ലുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇവിടെ <laughs> കുറിച്ചാണ് <laughs> സ്റ്റീലിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെ അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് റീജിയൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ഈസ് കോൾഡ് പെരിസൈക്കിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പെരിസൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പെരിസൈക്കിൾ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് തിക്ക് വേൾഡ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തിക്ക് വേൾഡ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റെമ്മിന് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉള്ളത് പോലെ റൂട്ടിനും ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് റൂട്ടിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൈമറി ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റൽ റൂട്ടുകൾ അപ്പൊ ഒരു റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലാറ്ററൽ റൂട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നത് പെരിസൈക്കിളിൽ നിന്നാണ് ദ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പെരിസൈക്കിൾ റൂട്ടിന്റെ പെരിസൈക്കിളിൽ നിന്നാണ് ലാറ്ററൽ റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു സ്റ്റെം നിങ്ങളെടുത്ത് അതിലൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇനി പറിച്ചെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റും ഇതേ സമയം നിങ്ങൾ ഒരു റൂട്ട് പെഴുതെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു റൂട്ടിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഒന്ന് വേർപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അത് കഴിയില്ല അഥവാ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരല്പം ആ ഉള്ളിലുള്ള റീജിയനും കൂടെ കീറിയായിരിക്കും കൂടിഞ്ഞു വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒടിച്ചിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതിന് കാരണം ലാറ്ററൽ റൂട്ടുകൾ റേസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നല്ല ഈ പറയുന്ന റൂട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല കോർട്ടെക്സിന്റെ റീജിയണിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡർമിസിന്റെ റീജിയണിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഒരുപാട് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ലാറ്ററൽ റൂട്ടുകൾ അറേസ് ചെയ്യുന്നത് 
മാത്രമല്ല വാസ്കുലാർ കെ എം ബി ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വാസ്കുലാർ കെ എം ബി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ സമയത്തല്ലേ അതെ റൂട്ടിന്റെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് മുൻപ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പൊ സിലബസ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ടിൽ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് പിന്നിൽ അതായത് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു റീജിയൻ പെരീസൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു റീജിയൻ ഒക്കെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെരീസൈക്കിളിലെ ചില സെല്ലുകൾക്ക് എന്തായി മാറാനും കഴിയും ക്യാമ്പിയമായി മാറാനും കഴിയും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പയിൻ അതിനെക്കൊണ്ട് പെരീസൈക്കിളിലെ ചില സെല്ലുകളെ കൊണ്ട് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാക്കാനും ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റമായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പെരീസൈക്കിളിലെ സെല്ലുകൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻഡോഡർമിസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പിക്ക് വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻകൈമാറ്റ സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പെരീസൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പെരീസൈക്കിളിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ലാറ്ററൽ റൂട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാസ്കുലാർ കെമ്പി ഉണ്ടാക്കുക ചെറുതായിരിക്കും <laughs> ഇനി ദ പാരൻകൈമാറ്റ സെൽസ് വിച്ച് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഈസ് കാൾഡ് സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ടിഷ്യൂസിനെ അല്ലെ പാരൻകൈമാറ്റ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസെൻറ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വരെയുള്ള സൈലം ഫ്ലോയം പാച്ചസ് സൈലം ഫ്ലോയം ബണ്ടിലുകളെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിനെയും മോണോകോട്ട് റൂട്ടിനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായി നമ്പർ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഒരു ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈലം ബണ്ടിലുകൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി സൈലം ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയാം സൈലം ബണ്ടിൽ ഫ്ലോയോ ബണ്ടിലും ഇത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ടു ടു ഫോർ ആയിരിക്കും സൈലം ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലുകൾ ടു ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും രണ്ട് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡയാർക്ക് ഡയാർക്ക് കണ്ടീഷൻ നാല് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടെട്രാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ടെട്രാർക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡയാർക്ക് ടു ടെട്രാർക്ക് ുംറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇതിഹാസ എപ്പിഡർമിസ് എപ്പിഡർമിസ് ഉണ്ട് കോർട്ടക്സ് ഉണ്ട് എൻഡോഡർ കോർട്ടക്സ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എൻഡോഡർമിസ് ഉണ്ട് പെരീസൈക്കിൾ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ പിത്ത് എന്നീ റീജിയൻസ് അതായത് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിഡർമിസ് ഉണ്ട് കോർട്ടക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് റീജിയൻസ് നമുക്ക് മോണോകോട്ട് റൂട്ടിലും കാണാം ഇനി 
ദ വാസ്കുലാർ മെൻ്റൽ ഇനി വാസ്കുലാർ മെൻ്റലിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് താഴോട്ട് പറയാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ആറിൽ കൂടുതൽ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലുകൾ അതെ വാസ്കു ഇവിടുത്തെ വാസ്കു നേരത്തെ നമ്മൾ ടു ടു ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡയാർക്ക് ടു ടെട്രാർക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പോളിയാർക്ക് എക്സാർക്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ആറെണ്ണത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മൊണക്കോട്ട് റൂട്ടിൽ ആറെണ്ണത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പെക്യുലിയർ ഫീച്ചർ ആണ് മോണോകോട്ട് റൂട്ടിന്റെ അടുത്ത് നോക്കി പിത്ത് ഈസ് ലാർജ് പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പിത്തി സ്മോൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിത്ത് വളരെ ചെറുതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ പിത്തി ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കി മോണോകോട്ട് ലിഡനസ് റൂട്ട്സ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെരി സൈക്കിളിലെ ചില സെല്ലുകൾക്ക് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പൊ ഈ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ആണ് സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റ് ഗർത്ത് കൂടാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ മോണോകോട്ട് റൂട്ടുകൾക്ക് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതായത് തിക്നെസ് കൂടാൻ ഗർത്ത് കൂടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല മോണോകോട്ട് റൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ സാർ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടും മോണോകോട്ട് റൂട്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് മുന്നോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സെമ്മ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് ആൻഡ് മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം സാർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത മോണോകോട്ട് മോണോകോട്ട് റൂട്ടിന്റെ പറയാം ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി സൈലം ബണ്ടിൽസ് ആർ എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ സൈലം ബണ്ടിൽസ് ആർ എബവ് സിക്സ് ഇൻ നമ്പർ മോണോകോട്ട് റൂട്ടിൽ സൈലം ബണ്ടിലുകൾ എബവ് സിക്സ് ഇൻ നമ്പർ ആണ് എന്നാൽ മോണോകോട്ട് റൂട്ടിൽ പിത്തീസ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ഓർ പിത്തീസ് പ്രസന്റ് പിത്ത ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പുറത്ത് ഇൻകോൺസ്പീഷ്യസ് ആണ് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാണ് ഇവിടെ പിത്ത് ലാർജ് ആണ് പിത്തീസ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ലാർജ് ആൻഡ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ ആവശ്യമില്ലോ അത് സ്റ്റെമ്മിൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മിലും അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് നടക്കാറില്ല അഥവാ നടന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ അനോമല സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് അപ്നോർമൽ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റൂട്ടിന്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടും പഠിച്ചു മോണോകോട്ട് റൂട്ടും പഠിച്ചു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം കൂട്ടാരും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ Thank you.